बेटा वधू को बुलाओ वो नहीं आएगी आपको मम्मा और मेरी वजह से अपने मम्मा और ब्रदर से दूर होना पड़ रहा है इसलिए मम्मा और मैं जा रहे हैं एडवेंचर पे आपके बिना एक काम करते हैं हमारा आपसे ना सीक्रेट कोड होगा पीहू जरूर कोई खतरे में ये सब झूठ है मेरी बर्बादी की शुरुआत बर्बादी की शुरुआत आपकी वजह से हुई रमा आप जानती है मैं खुद को इतना खुशनसीब समझता था क्योंकि आप मेरी जिंदगी में हैं ठीक सॉरी मैं मैं चल रहा हूं राम माफ कर दो मुझे क्या कहा आपने कहिए दोबारा दोबारा कहिए राम राम बस एक बार मुझे माफ कर दो माफ कर दो पीरमा आपकी वजह से प्रिया मेरी जिंदगी में आई लेकिन आप ही की वजह से वो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई आपको ये छोटी सी बात लगती है आप मुझसे माफी मांगने आई हैं और सब ठीक हो जाएगा इतने सालों जो मैंने झेला वो सब ठीक हो जाएगा आपकी वजह से प्रिया मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पाई इतना सारा गुस्सा इतनी नफरत आपके उस एक झूठ की वजह से अब आप मेरे पास आई हैं मेरी मदद कर मुझे सारा देंगी कैसे प्लीज बच्चे नहीं नहीं आप, आपको पता है मेरी फैमिली मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैं अपने प्यार के साथ अपनी प्रिया के साथ नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूं इस नफरत का जिम्मेदार कौन है मैं। इस नफरत की जिम्मेदार कौन है मुझे बताइए मैं हूं राम मैं हूं मैंने बहुत बड़ी गलती कर मैंने मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई मैं हूँ आज आज जो भी हो रहा है ना तुम मेरे साथ होना चाहिए तुम्हारे साथ नहीं तुम्हारे साथ नहीं मेरी गलती की वजह से दो दो माओ का प्यार तुमसे जुदा नहीं होना चाहिए राम नहीं होना चाहिए मेरे राम को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरी तब मैं वहां नहीं थी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राम मुझे पता था कि अगर मैं तुमसे मदद मांगती तो तुम मेरी मदद जरूर करते लेकिन लेकिन मुझे लगा ईशान को मेरी जरूरत है और और मैंने उसका साथ दिया राम मैंने उसका साथ दिया आज अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो राम हश तुम जिंदगी में इस जगह नहीं खड़े होते ये दर्द नहीं पा रहे हो तेरा मुझे पता है मुझे इस जगह नहीं रहना माँ मुझे इसके आगे बढ़ना है ये दर्द नहीं सहना है मुझे मैं फिर से मेरी मेरी बीवी और मेरी बेटी को नहीं खो सकता और मैं अपनी फैमिली को भी हर्ट नहीं कर सकता ये बिजनेस बिजनेस नहीं है मेरे लिए ने हाथों से सींचा है मैंने मेरे बच्चे जैसा मेरे डैड का सपना सपना था ये सपने को बिखरने कैसे दे सकता तोड़ने कैसे दे सकता बंटवारा कैसे होने दे सकता मेरा बच्चा व्हाट मॉम तो मैं कुछ ना करूं बस उस पल का इंतजार करूं जब राम भाई हमें छोड़ के चले जाएंगे नहीं सैंडी कंट्रोल कर तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इसके अगेंस्ट अपनी बात को साबित करने के लिए ये पक्का मुकर जाएगा क्या ये जानती है राम भाई क्या प्लान कर रहे हैं या फिर ये डॉलर्स वाले इंसिडेंट का सच जानती है लिसन सैंडी आई एम रियली सॉरी आई नो मुझे तुम्हें ऐसे नहीं बुलाना चाहिए था यू नो वट लेकिन तुम ही तुम ही हो जिससे मैं खुल के बात कर सकता हूँ क्योंकि तुम बाकियों की तरह मुझे गलत नहीं समझती इसलिए मुझे लगा कि तुम शायद मेरी बात को समझो और मैं जो फील कर रहा हूँ वो फील आपको फील करना आता है एक सेकेंड आपको पता है आपने अपने भाई का दिल दुखाया है शुभम सर और वो भी किस लिए सिर्फ पैसों के लिए तो तुम्हें भी लगता मैंने गलत किया है। ऑफ़ कोर्स। जब राम सर दिन रात एक कर रहे 
रहे थे दिन रात मेहनत कर रहे थे इस कंपनी को बनाने के लिए तो तब आपने क्या किया शुभम सर आप मजे से अपनी जिंदगी जी रहे थे क्या कुछ नहीं किया राम सर ने आप सब के लिए यार आपकी डिमांड को आपके बोलने से पहले राम सर ने पूरा किया है लेकिन लेट मी टेल यू जो डिमांड आज आपने रखी है वो मॉरली ही नहीं गली भी गलत है किस हक से हा? किस हक से आपने उनसे कहा बंटवारा करने को अरे आपने कमाया ही क्या है जो आप उनके पैसे में से हिस्सा लेना चाहते हो यू नो वॉट आपका इस कंपनी पे राम सर के पैसों पे उनकी किसी भी चीज पे लीगली राइट right नहीं है और जाते जाते एक बात और बोल दू मैं आपको ये सब कुछ सब कुछ राम सर का था राम सर का है और राम सर का ही रहेगा याद रखिएगा ये बात या शी इज एक्चुअली राइट ये सब राम भाई का ही तो है मेरा तो कोई हक भी नहीं है सौतेला जाऊं इसलिए तो ट्रस्ट को लिया उन्होंने नाम बस पीहू का है गॉड oh कैसे कैसे नहीं समझ पाए ये सब मॉम सुना अपने सैंडी ने क्या कहा मुझे लग रहा है भाई ने फैसला कर लिया है ये सब उन्हीं का है सब कुछ खत्म हो गया सब कुछ खत्म हो गया मॉम आपको कुछ करना ही पड़ेगा कर तो वो सूझ रहे हैं पीहू को आगे करके राम से ये सब कुछ करवा रहे हैं वो लोग आंटी मैं आपको बता रही राम ने मुझसे तो सब कुछ वापस ले लिया है लेकिन वो आपको भी कुछ नहीं देने वाला क्या राम ऐसा कर सकता है पर राम क्यों तोड़ना चाहते हैं आप अपने पापा का सपना थोड़े बिना बंटवारा कैसे करूं तो मत कीजिए बंटवारा बिहू आप अंदर जाओ अपने लिए और अपने पापा के लिए कप केक लेकर आओ ओके ओके मैं चलती हूँ आपके साथ चाय दू तेरे मिस्टर कपूर मैं जानती हूँ ये बिजनेस आपका पैशन है जिसे आपने अपनी मेहनत से बनाया है इसके टुकड़े करना मतलब अपने दिल के दो टुकड़े करना मत कीजिए मैं जानती हूँ इसकी आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है और मैं ये भी जानती हूं कि आपके लिए आपके परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है पर तुम कहना क्या चाह रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा है प्रिया यही कि मेरे लिए आपका साथ मायने रखता है पैसे नहीं लेकिन प्रिया जो मेरा है उस पर तुम्हारा और पीओ का हक भी तो उतना ही है मैं कमाता किसके लिए हूं अपने परिवार के लिए और तुम मेरा परिवार हो जो बिना शर्तों के आपका साथ दे जो मैं और पीहू चाहते हैं सिर्फ आपका साथ घर छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर कपूर आप सब कुछ मिसिस कपूर और शुभम को दे दीजिए जो आपका बिजनेस है कम से कम उसके टुकड़े तो नहीं होंगे बस उस पर आपका नाम नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है हमारा और हमारा क्या तुम्हें और पीहू को लेके कहा जाऊंगा एडवेंचर पे मैं पीहू नहीं हूं हाँ पर लाइफ तो एक एडवेंचर है ना सच में मिस्टर कपूर बहुत मजा आएगा इस नए एडवेंचर पे हम फिर से सब कुछ जीरो से स्टार्ट करेंगे पहले भी तो कुछ नहीं था ना आपके पास लेकिन आपने अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से सब कुछ किया तो हम दोबारा कर सकते हैं इस बार तो आप अकेले भी नहीं होंगे फैसला आपका है सब कुछ मिसेस कपूर और शुभम को दे दीजिए अपने बिजनेस के टुकड़े होने से बचा लीजिए और अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ एक नए एडवेंचर पर चलिए बताइए चलेंगे ना थैंक 
थैंक यू प्रिया मुझे फिर से सही राह दिखाने के लिए मुझे पता है मुझे क्या करना है मैं सब कुछ मोहम और शुभू के नाम करके तुम्हारे और पीओ के साथ एडवेंचर पे जाऊंगा बस यही करना है मुझे आज जीत कर भी आप हार गई मिसेस कपूर पैसे की चमक ने आपको इतना अंधा बना दिया कि आपने इस बेटे का मोल ही नहीं समझा राम ने मुझे सिर्फ उतना ही समझा है जितना मैं चाहती थी अब वो जानेगा कि नंदिनी कपूर को जो चाहिए वो उसे छीनना भी जानती है मैंने राम कपूर से सिर्फ उसका परिवार छीना लेकिन अब मैं उससे सब कुछ छीनूंगी प्रिया उसका परिवार उसका प्यार पीहू सब कुछ पर कैसे तो सोचा आपने सोचने का वक्त खत्म दे देगा अब करने की बारी बेटी कह रही है कि मुझे उन्हें सब कुछ दे देना चाहिए क्योंकि उसके पास आप हैं उसका सब कुछ मुझे भी सब कुछ चाहिए क्या क्या आप दोगे कल ही चाहिए आपकी बेटी का हाथ हमेशा के लिए मेरी बेटी तो हमेशा से आपकी है तू जैसा आप चाहती थी बिहू कल से ये वाली फैमिली आपकी पक्की हमेशा के लिए ये। और उसके बाद मैं मोहम्मद शुभ को बता दूंगा कि मैंने सब कुछ उनके नाम कर दिया इतनी बड़ी बात होने के बाद मिसेस कपूर चुप नहीं बैठने वाले पर क्या पता वो शायद कुछ भी ना करे मिस्टर कपूर वैसे ही उन्हें सारे पैसे देने वाले हैं तो उन्हें और क्या चाहिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है सैंडी हाँ जी सैंडी ये कौन लेकर आया है घर पे मैं लाई थी क्यों पर क्या जरूरत है वो एक्चुअली पीओ और ईशान इसके खराब होने से इतना अपसेट हो गए थे मैंने सोचा क्यों ना जितना भी ये बचा है उसको घर लाके ठीक करने की कोशिश की जाए तो बस डांडी हर टूटी हुई चीज को जोड़ा नहीं जा सकता आपको ऐसा अपने और राम सर आई मीन राम जी जो कि बिगड़े रिश्ते के बारे में लगता था ना हर अब तो सब ठीक है ना ओके okay, ये मूड ड्रॉप करते हैं ये बताओ कि आपने कब से प्लान किया है आप दोनों ने अपनी प्यार भरी जिंदगी को आगे बढ़ाने का बताओ ना कल से कल से आई यू गेटिंग मी रियली कुलदेवी के मंदिर में कल शादी है शादी शादी आप ओ माय गॉड प्रीवी यार मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ लिटरली आपके लिए नहीं पीहू राम जी जो आप तीनों के लिए परफेक्ट फैमिली आई एम रियली है मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये हो पाएगा सैंडी और आपको पता है मैं हमेशा से श्योर थी कि ये जरूर होगा क्योंकि मेरी प्रीति ये डिजर्व करती है पीहू और मिस्टर कपूर भी इस प्यार के हकदार हैं इसलिए अब जो हो गया है जिंदगी की जो भी बुरी बीती यादें हैं उन्हें पीछे छोड़कर 
नए सिरे से शुरुआत करनी है इसलिए अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं है इसे फेंक दो हम नया बना लेंगे ओके और अब जाकर सो जाओ मैं तो सो जाऊंगी लेकिन आपको नींद आएगी कि नहीं या फिर पूरी रात भर राम जीजो के सपने देखोगी स्वीट ड्रीम्स आई मीन वो आपकी गलती नहीं है यू नो मेरे राम जीजू इतने स्वीट है कि ड्रीम्स तो स्वीट आएंगे ही सो जा चल गुड नाइट गुड नाइट क्रिश सुनो तुम्हें डॉल हाउस के बारे में कोई भी सुराग मिले ना तो प्लीज मुझे बताना मत भूलना क्योंकि क्योंकि मैं 99% नाइन श्योर हूँ कि ये सब कुछ किया धरा ना शुभम सर का ही है और कल राम जीजू और फ्रीदी के मंदिर में शादी भी है तो मैं नहीं चाहती कि वहाँ नंदिनी मैम या शुभम सर वहाँ पे आके कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें तो प्लीज़ लेट मी नो ओके ओके बाय सैंडी सैंडी सच सच बता तू तो श्योर है कि ये सब शुभम ने किया आई यू श्योर दीप जो भी है हमें कल पता चल जाएगा ना आप क्यों टेंशन ले रहे हो देखो आपका कल बहुत बड़ा दिन है लेकिन टेंशन क्यों ले रहे हो मैं हूँ टेंशन में जब से मैंने मिसेस कपूर का असली चेहरा देखा है मैं टेंशन में हूँ लेकिन इस बार मैं उन्हें मेरा परिवार छीनने नहीं दूंगी बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मैं 99% नाइन श्योर हूँ कि ये सब कुछ किया धरा ना शुभम सर का ही है जूनियर में सूद अब आपको कैसा लग रहा है अब तो आपकी मम्मी पापा ने आपकी बात मान ली हैप्पी हो ना नहीं स्ट्रेस में हूँ स्ट्रेस में क्यों? क्योंकि मिस्टर खर स्ट्रेस में है मुझे टेंशन हो रही है उनकी सब कुछ ठीक तो होगा ना मिस सूद हाँ बेटा अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है आपके पापा परेशान हैं पर डोंट वरी सब कुछ ठीक होगा और उनके पास तो उनके पावर बूस्टर भी हैं वो भी दो दो आप पर मैं करेक्ट हम उन्हें हमेशा पावर देंगे उनका साथ देंगे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे सच्ची पर आपको कैसे पता कि ऐसा ही होगा क्योंकि फेरी टेल में ऐसा ही होता है आपको पता है न की आपके पापा मेरे प्रिंस चार्मिंग है और आप प्रिंसेस हाँ और इस प्रिंसेस ने अपने प्रिंस चार्मिंग से शादी भी की थी है ना आपको पता है प्रिंस चार्मिंग और प्रिंसेस शादी में सेवन राउंड राउंड फेरे लेते हैं जैसे सारा मासी ने लिए थे विक्रांत अंकल के साथ हाँ बिल्कुल वैसे ही और फोर्थ राउंड के बाद प्रिंसेस प्रिंस चार्मिंग के आगे आती है और उनसे प्रोमिस करती है की वो कभी भी कोई तकलीफ उन पर आने नहीं देगी हमेशा उनका ख्याल रखेगी उन्हें प्रोटेक्ट करेंगी बल्कि किसी भी तकलीफ को उन्हें छूने नहीं देंगी हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करेंगी हमेशा हमेशा आपने भी प्रॉमिस किया था हाँ और अब मैं अपना प्रॉमिस जरूर निभाऊंगी आपको पता है पीहू ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो इसलिए हो रहा है क्यूँकी आपके पापा उन लोगो को छोड़ रहे है जिनसे वो प्यार करते है ताकि वो हमारे साथ रह सके हमारे पास कि बहुत बड़ी बात है बेटा बहुत बड़ी बात इसलिए अब हमें उनका साथ देना होगा ओके मिस्टर उसकी तरह हाँ उन्होंने हमेशा अपना हर प्रॉमिस निभाया है बस मैं ही चुप गई लेकिन आपकी वजह से मम्मा को ये मौका दोबारा मिला है अपनी गलतियां सुधारने का और इस बार मम्मा ऐसा जरूर करेंगी उन्हें प्रोटेक्ट करेंगी उनका साथ देंगी तो फिर आप बताओ क्या आप मम्मा का साथ दोगे <laughs> क्या राम ने आपको बंटवारे के पेपर्स के लिए अभी तक कॉल नहीं किया नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता आप एक काम कीजिए ना अपने एसोसिएट को पूछे शायद उसे फोन आया होगा नहीं ठीक है अगर आए तो मुझे प्लीज फोन कर दीजिएगा थैंक यू राम ने तो लॉयर से बंटवारे के बारे में बात ही नहीं की इसका मतलब राम ने आपकी बात को सीरियसली ही नहीं लिया नहीं इसका मतलब यह है कि वो हमारी बात को सीरियसली लेना जरूरी नहीं समझते और वो इसलिए 
क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी प्रॉपर्टी में हमारा कोई हिस्सा ही नहीं है की तरह वो भी वही बोल रही थी ना इस बार हम इंतजार नहीं करेंगे सीधा वार करेंगे ओ, फाइनली वरना मुझे तो लगने लगा था कि आप अपनी जंग खत्म होने से पहले ही हार मान चुकी हैं। बट प्लान क्या? क्यों ना हम भी वही करें जो शशि और उसके डैड के कहने पे महेंद्र सूद ने किया था For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos